Kwenye kitabu cha Biblical Archaeology Review cha Dr. Margaret Steiner ameandika kwamba hakuna mabaki ya mji wa kale unaitwa Yerusalemu bali na jiji lenyewe la kale ambalo halionekani na hakuna alama ya ukuta uliozungu hakuna geti hakuna nyumba hakuna hata kipanda cha jengo kiufupi hakuna kitu kilichosalia Kufuatia wasomi wa Biblia kusikika kwamba walishindwa kuyapata mabaki ya mji wa kibiblia na matukio yake kwenye eneo ambalo sasa linaitwa Mashariki ya Kati. Suleman sio tu alijenga hekalu ambalo wasomi wa Biblia walishindwa kulipata lakini alijenga jiji zima na uharibifu ule mji wa Kiafrika ulionekana kwenye historia za kibiblia zinazosemekana na kuonesha eneo lipojengwa mji huo juu ya kilele cha mlima jinsi lile jiji lilivyosimuliwa kwenye maandiko ya kibiblia haikupatikana alama yoyote ya hekalu muhimu la Suleiman majengo hayo makubwa sio kwamba yamepotea yote kwenye sayari hii na hekalu la Suleiman halijafutika lipo kwenye eneo ambalo kama uandishi wa kale walivyoandika lilijengwa juu kilele cha mlima kwenye kitabu cha When Rocks Cry Out cha Dr. Hole Kibatwa. Tunapoelewa kwamba Waafrika walitumia meli zao kufika Amerika na kuanza kujenga mataifa ya kale ya Yerusalemu ya kale, basi historia ya ulimwengu inapaswa iandikiwe upya. Israeli mpya ya sasa imekiri ulimwenguni kwamba haijaona alama yoyote ya hekalu kubwa la Mfalme Suleiman. Masimulizi ya kitabu cha Biblia yanaeleza kwamba Suleiman alijenga madirisha mimbamba yaliyokunda juu kwenye kuta wa hekalu na kwamba alijenga jengo lingine karibu ya hekalu lenye vyumba ndani yake. Walitueleza pia kwamba Suleiman alijenga ngazi nje ya hekalu na kwamba hekalu lenyewe pekee lilijengwa kwa tofari za saruji. Katika sehemu ya ndani kabisa ya jengo hilo Suleiman alitayarisha chumba pekee ambacho sanduku la gano la Mwenyezi Mungu liliwekwa. Chumba hicho kilikuwa na mita tisa urefu, mita tisa upana, mita tisa kwenda juu, nacho kilipambwa kwa dhahabu. Pia alitengeneza madhabahu kwa mbao za mielezi na alipamba kwa dhahabu. Sehemu ya ndani ya nyumba na mbele ya hicho chumba cha ndani wakaweka minyororo ya dhahabu kutoka upande mmoja mpaka upande wa pili. Nyumba yote alipamba kwa dhahabu na madhabahu yote iliyokuwa katika chumba cha ndani kabisa. Mjenzi wa hekalu hili alikuwa ni Hiramu Abifu kutoka Tiro, alikuwa ni mwana mjane wa kabila la Naftali, baba yake alikuwa mkazi wa Tiro, aliyekuwa ni mfua shaba. Hiramu alikuwa na hekima sana, akili na fundi stadi wa kazi yote ya shaba. Basi alikuja kuwa mfalme Suleiman akamfanyia kazi yake yote. Yusufu anatuambia hekalu la Suleiman lilijengwa juu ya kilima imara, lenye ngazi na kingo zenye ngazi na mitaro. Kwenye mji wa Daudi tunasoma kwamba basi Daudi akakaa ndani ya ngome hiyo akaita mji wa Daudi. Kisha Daudi akajenga toka Milo na pande za ndani. Kushi lilikuwa ni jiji la kale ambalo lilijengwa lili Misri ambalo pia liliitwa Yerusalemu au Yerusalemu. Na pia liliitwa hivyo kwa ajili ya mwanamke aliyeitwa Tebe na baadaye kawa maarufu kwa jina la Tebes. Nguzo zake zilikuwa maarufu kwa ukubwa wake na zilikuwa ni kuta za ajabu ambazo bado zipo. Miaka maelfu baadaye, miji hii ilijengwa na maengineer wa Afrika na watu wengineo. Kile kilichosemwa na Waafrika kwenye kitabu cha historia cha kale kinachoitwa Biblia kilimaanisha jiji la Daudi ilikuwa ni lile lenye ukuta wa ngome ambao ulikuwa upande wa kaskazini mwa mji mkuu wa kale ulioitwa Yerusalemu. Historia za zamani za kale zilizoandikwa na Wamisri wa kale zinazoitwa Agano la Kale zinatueleza kwamba ngome ya jiji la Daudi ilikuwa upande wa kaskazini mwa mji mkuu. Makala hii ya leo imeletwa kwenu na elimbure.com. Elimbure.com ni platform ambayo inatoa elimu bure ya sekondari kwa mfumo wa video na pia kuna mitihani ambako unaweza kujipima uwezo wako. Na yote hii ni bure kabisa, yani hakuna gharama yoyote. Programu hii inaletwa kwenu na brandi Genesis Africa ikiongozwa na Cornelius Gresho. Kwa story na taarifa hizi nifuatilie kupitia Instagram, Facebook na Twitter. Na kote natumia jina la The Vista Mata. Pia usisahau ku subscribe katika YouTube channel yangu ya The Vista Mata.